అదనపు కట్నం కోసం భర్త వేధింపులు తాళలేక ఓ వివాహిత ఆందోళన బాట పట్టింది భర్త ఇంటి ముందు ధర్నాకు దిగింది తనకు న్యాయం జరిగే వరకు ఇంటి ముందే నిరాహార దీక్ష చేస్తానంటోంది ధర్నా చేస్తున్న వివాహితకు మహిళా సంఘాలు బాసటగా నిలిచాయి ఆమెకు న్యాయం చేయాలని డిమాండ్ చేశాయి హైదరాబాద్లోని బంజారా హిల్స్లో జరిగింది ఈ సంఘటన కవాడిగూడ ప్రాంతానికి చెందిన నారాయణ రెడ్డి మంగమ్మ దంపతుల కుమార్తె దీపిక బంజారా హిల్స్ ఇబ్రహీం కాలనీకి చెందిన నరసింహారెడ్డి కుమారుడు శ్రీనివాసరెడ్డి వీళ్ళిద్దరికీ రెండు వేల పన్నెండులో పెద్దల సమక్షంలో అంగరంగ వైభవంగా వివాహం జరిగింది వరుడు శ్రీనివాసరెడ్డికి కట్న కానుకల కింద అత్తింటి వాళ్లు కోటి రూపాయల వరకు ముట్ట చెప్పారు అయితే వివాహం జరిగిన ఆరు నెలల్లోనే శ్రీనివాసరెడ్డి ముఖం చాటేశాడని అంటున్నారు అత్తింటి వాళ్లు అదనపు కట్నమంటూ చిన్న చిన్న సాకులు చూపుతూ వేధింపులకు గురిచేసేవాడని బాధితురాలు దీపిక అంటోంది భర్త వేధింపులకు తాళలేక కోర్టును ఆశ్రయించానని చెబుతోంది అప్పటి నుంచి తనను కుటుంబమంతా మరింత వేధింపులకు గురి చేయడం మొదలుపెట్టారని ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది కుంటి సాకులతో ఇంట్లో నుండి గెంటేశారని తెలిపింది ఇటీవల తనకు మెయింటెనెన్స్ కింద నెల ఖర్చులు ఇవ్వాలని సూచించిన కోర్టును తీర్పును ధిక్కరిస్తూ ఇంకా ఇబ్బందులకు గురి చేస్తున్నారని తనకు న్యాయం జరిగే వరకు ఇంటి ముందే దీక్ష కూర్చుంటారని తెగేశ్ చెబుతోంది తాను భర్తతోనే కలిసి ఉంటానని న్యాయం జరిగే వరకు పోరాటం చేస్తానని అంటోంది దీపిక దీపిక చేస్తున్న న్యాయ పోరాటం చూసి మహిళా సంఘాలు ఆమెకు బాసటిగా నిలిచాయి దీపికకు జరిగిన అన్యాయంపై పలుమార్లు శ్రీనివాసరెడ్డితో సంప్రదించినా ఫలితం లేదని అంటున్నాయి శ్రీనివాసరెడ్డి ఇరవై ఐదు లక్షల రూపాయలు ఇస్తానని సెటిల్మెంట్ చేసుకోవాలని చెబుతున్నాడని మహిళా సంఘాల నాయకురాలు తెలిపారు కానీ అమ్మాయి భర్తతోనే కలిసి ఉంటానంటోందని చెప్పారు దీపికకు న్యాయం జరిగే వరకు అండగా ఉంటామని భరోసా ఇస్తున్నారు ఇదే విషయానికి సంబంధించి మరింత సమాచారాన్ని మా ప్రతినిధి కృష్ణమూర్తి నాడు తెలుసుకుందాం కృష్ణమూర్తి చెప్పండి దీనికి సంబంధించి పూర్తి అప్డేట్ పూర్వ అపరాలు ఏంటి వేధింపులకు గురి చేస్తున్నారంటూ భార్య ఇంటి ముందు ధర్నాకు దీయడం జరిగింది అయితే రెండు వేల పన్నెండులో వివాహమైనటువంటి దీపికకు గత కొద్ది నెలలుగా వివాహం జరిగిన తర్వాత తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురి చేశారు దీంతో ఆమె కోర్టును ఆశ్రయించడం జరిగింది కోర్టు మెయింటెనెన్స్ కింద కొన్ని నగదు ఆమెకు ఇవ్వాలని చెప్పి చెప్పింది కానీ కోర్టు ధిక్కారం కింద అతను వ్యవహరించడం జరిగింది ప్రస్తుతము ఆ మహిళ ఇంటి ముందు ధర్నా చేసిన పరిస్థితి కనిపిస్తుంది మరోవైపు మహిళా సంఘాలు కూడా ఆమెకు బాసటగా నిలిచారు తనకు న్యాయం చేయాలని కూడా ఆ మహిళ డిమాండ్ చేసిన పరిస్థితి కనిపిస్తుంది చెప్పండి అమ్మ మీకు ఎప్పుడు వివాహం జరిగింది అసలు ఎందుకు మీరు ధర్నా చేస్తున్నారు నా మ్యారేజ్ నా పేరు దీపిక అండి నా మ్యారేజ్ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ ఏప్రిల్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్కి అయ్యిందండి మా హస్బెండ్కి మ్యారేజ్కి బిఫోరే వేరే అమ్మాయితో అఫైర్ ఉంది అది పెళ్ళి అయ్యాక కూడా మార్కోకుండా కంటిన్యూ చేస్తున్నారు దానికి ఫుల్ సపోర్ట్ వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఫుల్ సపోర్ట్ ఇస్తున్నారు ప్రతి ఒక్కరు నా మాట పట్టించుకోవట్లేదు కే అన్ని గొడవలు అయ్యాయి చాలా సర్దుకుపోయాను వాళ్ళకు మంచిగా చెప్పాను మానుకోమని తన తన ప్రవర్తన మానుకోలేదు ఇంకా నేను కోర్టుకి అప్రోచ్ అవ్వాల్సి వచ్చింది చాలా గొడవ తర్వాత భరించి అన్ని కోర్టుకి రీచ్ అయ్యాక కూడా కోర్టులో కూడా అందరినీ మేనేజ్ చేయడం డబ్బులతో పిఎస్లో అందరినీ మేనేజ్ చేయడం నాకు ఎక్కడ న్యాయం జరగలేదు కోర్టులో నాకు డీబీసీలో అకామిడేషన్ ఆర్డర్ వచ్చింది ఈరోజు వచ్చాను వచ్చి కూర్చున్నాను వాళ్ళు దేనికి స్పందించకుండా డోర్లు తలుపులు వేసుకొని కూర్చున్నారు లోపల నాకు న్యాయం కావాలి ఇట్లా ఎంతోమంది ఆడవాళ్లకు జీవితాలు నాశనం అవుతున్నాయి 
దయచేసి న్యాయం చేయాలి నాకు గవర్నమెంట్ స్పందించి దీనికి రియాక్ట్ అవ్వాలని నేను కోరుకుంటున్నాను ఇంట్లో నేను ఉంటాను నా భర్తతో నేను ఉంటానని చెప్తున్నాను ఫోర్ ఇయర్స్ నుంచి ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి నేను ఫైట్ చేస్తున్నాను కోర్టులో నాకు ఎక్కడ న్యాయం జరగట్లేదు వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు మీకు సంబంధించినటువంటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఏమైనా స్పందించడం జరిగిందా ముందుకు రావడం జరిగింది స్పందించడం అంటే మార్నింగ్ డిస్కషన్స్ అయ్యాయి బట్ వాళ్ళు ఏ దానికి ఒప్పుకోవట్లేదు ఉండనివ్వట్లేదు నన్ను ఇంట్లో ఉండనివ్వట్లేదు నేను ఇవ్వను ఎంతో అయినా సరే మెయింటెనెన్స్ ఇస్తాను అంటారు నాకు మెయింటెనెన్స్ వద్దు మెయింటెనెన్స్ అంటే నాకు ఉంది బ్రతికే శక్తి ఇన్ని రోజులు నా పేరెంట్స్ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి నన్ను పోషిస్తున్నారు ఇది పెద్ద కాదు నాకు మెయింటెనెన్స్ కావాలనుకుంటే నేను ఇక్కడ వచ్చి కూర్చున్నాను నాకు అకామిడేషన్ ఆర్డర్ వచ్చింది నేను ఇంట్లోనే ఉంటాను నాకు ఒక పోర్షన్ ఇవ్వమని చెప్పారు కోర్టు నుంచి ఆర్డర్ ఫాలో అయ్యి నేను వచ్చాను నేనేం దౌర్జన్యంగా రాలేదు నాకు ఒక హక్ ఇచ్చారు కాబట్టి ఆ హక్కుతో నేను వచ్చి ఇక్కడ ఉంటున్నాను అంతే అండి న్యాయం జరిగేంత వరకు ఇక్కడనే పోరాడతాను ఇక్కడే పోరాడతాను ఇక్కడే ఉంటాను వీలైతే ఎన్ని రోజులైనా సరే నేను ఇక్కడే కూర్చుంటాను నాకు న్యాయం కావాలి అంతే న్యాయం జరిగేంత వరకు మాత్రం నేను ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళేది లేదని చెప్తున్నారు చెప్పండి అమ్మా ఇలాంటి సంఘటనలు జానా జరుగుతున్నాయి దానికి సంబంధించి మీరు ఏం చెప్తారు ఏం చెప్పండి మేము మార్నింగ్ నుంచి వచ్చి ఇక్కడే ఉన్నాము వాళ్ళు ఎలాంటి ఎలాంటి స్పందన మాత్రం చెప్పలేదు వాళ్ళు మార్నింగ్ సెవెన్కి వచ్చాము మేము వాళ్ళు ఏమి చూడా స్పందన చేయలేదు సరే మేము ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఇస్తాము తీసుకెళ్ళండి మాకు వద్దు మేము కాపురం చేయమన్నారు మేము రిక్వెస్ట్ చేస్తాము వాళ్ళు వినలేదు అయినా కానీ లమ్మాయిల మండల లీడర్స్ వచ్చారు మీడియా వచ్చింది వాళ్ళు పిఎస్ నుంచి వాళ్ళు పోలీసు వాళ్ళు వచ్చారు వాళ్ళు కూడా దేనికి కూడా వాళ్ళు భయపడతలేదు వాళ్ళు ఇంతవరకు కూడా ఏం మాట్లాడలేదు అమ్మాయికి న్యాయం చేయాలని మేము ఇక్కడ ఇంతవరకు కూర్చొని ఉన్నాము దీనికోసం దేనికైనా మేము ధర్నా చేయడానికి కూడా సిద్ధంగా ఉన్నాము జరిగిందండి జరిగింది ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఇస్తాము తీసుకెళ్ళండి అని అన్నారు వాళ్ళు అంటే మేము అలా ఒప్పుకోము అమ్మాయికి షెల్టర్ ఇవ్వండి ఉంచుకోండి ఇక్కడే కాపురం చేస్తుందని చెప్పాము వాళ్ళు దానికి ఒప్పుకోవట్లేదు దీన్ని బట్టి మేము ప్రభుత్వానికి మీడియాకి తెలియజేయండి ఏమనగా ఎందుకంటే అమ్మాయికి హెల్ప్ కావాలి సార్ జీవితం కావాలి పైసలు ఇచ్చి మేము తీసుకొని పోవడం దానికి రాలే కదా మేము దయచేసి అమ్మాయికి న్యాయం చేయమని ఆ మీడియా ద్వారా మేము ప్రభుత్వానికి తెలియజేస్తున్నాం ధన్యవాదం వీళ్ళు మాట్లాడినంటున్నారు ఒక ఇరవై ఐదు లక్షలకు సెటిల్మెంట్ చేస్తున్నారు దాని మీద మీరు ఏం మాట్లాడుతున్నారు ఇరవై ఐదు లక్షలు ఎందుకు ఇస్తారు నాకు దేనికి ఇస్తారు అంటే ఒక అమ్మాయి నేను జీవితంతో బేరం ఆడుతున్నారా వాళ్ళు చెప్పండి మీరే అమ్మాయి లైఫ్ అంత ఈజీగా రాదు తను డబ్బులు వద్దు నాకేమీ వద్దు నాకు అకామిడేషన్ కల్పించమనండి ఉంటాను జీవితాంతం ఇలాగే ఉంటాను తను నాతో కలిసి ఉన్నా పర్వాలేదు కలిసి లేకపోయినా పర్వాలేదు తిండి పెడతా అంటున్నాడు తిని ఇక్కడే ఉంటాను నాకు ఒక జీవితం అని ఉంటుంది నా హస్బెండ్తో ఉంటున్నాను నాకు ఒక విలువ ఉంటుంది సమాజంలో ఇలా ఉండడం కన్నా నేను నాకు ఇది బెటరే అనిపిస్తుంది సో నాకు ఆ డబ్బులు వద్దు నాకు అకామిడేషనే కావాలని నేను ఇక్కడే ఉంటాను అంతే చూడొచ్చు ఉప్పల్లో ఘటన చూసాము ఒకటి సంగీత అనే ఘటన చూసాము దాదాపుగా ముప్పై రోజుల పాటు పోరాటం చేసి నేను అదేవిధంగా దీపిక కూడా తనకు న్యాయం జరిగేంత వరకు నేను పోరాటం చేస్తాను అన్ని విధాల అతనికి ఆభరణాలు ఇచ్చాము ఇతర కానుకలు ఇచ్చాము కానీ తను మాత్రం రోడ్డుపై పడేసి ఇప్పుడు ఇబ్బందులకు గురి చేస్తున్నారని చెప్పేస్తున్నారు ఈ మరోవైపు కోర్టుకు కూడా వెళ్ళాము అక్కడ కూడా కోర్టు తనకు సానుకూలంగా స్పందించిన శ్రీనివాస రెడ్డి మాత్రం అది మాత్రం ధిక్కరిస్తున్నారని చెప్పేసి కూడా ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది తనకు న్యాయం జరిగేంత వరకు ఇక్కడి నుంచి కదిలేదు అని చెప్పేసి కూడా దీపక చెప్తున్న పరిస్థితి మనకు అనిపిస్తుంది మరీ కృష్ణమూర్తి నా జరిగితే అయితే